আপা আপনি দায়িত্ব পর পর এই মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পর পর আপনি বলেছেন যে সভ্যতার দুইটা স্তম্ভ নারী ও পুরুষ তাই না তারপরে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছেন মানে আপনি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বা আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পেয়েছেন কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত আমরা আমাদের জানা মতো আপনি কাজ করছেন তারপরে আছে কী মনে হচ্ছে এই যে এই তেপ্পান্ন বাউন্ন বছরে দূরত্বটা কি এই দুই স্তম্ভের দূরত্ব কতটুকু কমলো আমাদের নারীর যে ক্ষমতায়নের কথা বলি এটা তো অনেক দূর এগিয়েছে কিন্তু নারীদেরকে আসলে কাজ দিতে হবে এবং এখনও আমার মনে হয় যে ওদেরকে অনেকটাই সামনের দিকে এগিয়ে আসার জন্য বেশ বড় একটা জোরে সরে ধাক্কা প্রয়োজন আর একটা জিনিস দেখছি আবার এটা করতে গিয়ে আমরা একটা কোভিডের পরে আমি যেটা আর একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে আমাদের মেয়েরা পড়া লেখার দিকে মানে স্কুলের পড়া লেখা যদি বলি ওরা অনেকটাই গিয়েছে ছেলেরা একটু পিছিয়ে পড়ছে আবার কিন্তু মেয়েরা শুধুমাত্র বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ পৃথিবীটা যে আসলে অনেক বড় হ্যাঁ অনেক কিছু জানার সেই জায়গাটা যদি না জানতে পারি তাহলে কিন্তু ওরাও নিজেরা বুঝবে না সিলেবাসের বাইরে যেতে সিলেবাসের বাইরে যেতে পারছি না তাহলে ওরাও বুঝবে না যে আসলে ক্ষমতায়নটা কি জিনিস হ্যাঁ ক্ষমতায়নটা যে আসলে জানা সেই মতো করে কাজ করা এবং নিজের সম্পর্কে নিজে সমাজ সম্পর্কে জানা ক্ষমতা বলতে তো শুধু আমার নিজের ক্ষমতা না তাই না যেমন ধরেন আমি যেই দায়িত্ব এখন আমি তো বারবার বলছি যে আমি একটা দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমার উপরে তাই না তো এখন আমি সেই দায়িত্বটা পালন করব এখন আমি সেটা বুঝতে পারছি এটা দায়িত্ব কিন্তু এটা আমি কেউ যদি মনে করে যে এটা আমার একটা ক্ষমতা বৃদ্ধি আমি তো মোটেও মনে করি না তো সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় এখনও আমাদের অনেক কাজ বাকি তবে আমরা এগিয়েছি অবশ্যই না এই যে ক্ষমতা নেওয়ার কথা বলেন গ্রামের মেয়েদেরকে আপনি দেখেছেন গ্রামের নারীদের অবস্থাটা কি গ্রাম এবং শহর আমাদের কিন্তু দুটা জিনিস ঘটছে যে একটা গ্রাম গ্রামের মতোই রয়ে গেছে আবার কিছু গ্রামে নগর ঢুকে পড়েছে আবার রাজধানী বন্দর নগরী যে বড় শহর আবার যেটা হচ্ছে যে আমি একবারে আপনাকে বলে নিই যে শ্রমিক কৃষক এখানেও কিন্তু মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে পাশাপাশি আমাদের যে এখন যে কর্পোরেট যে বিষয়টা আমরা বলি ইংরেজিতে কর্পোরেট সেখানে কিন্তু নারীদের নেতৃত্ব আছে অংশগ্রহণ হ্যাঁ সেটা শহর কেন্দ্রিক শহর কেন্দ্রিক হ্যাঁ সেটা সেই জায়গায় কর্পোরেট যেটা জগৎ সেখানে শহর কেন্দ্রিক আর গ্রামে যেটা বলবো সেখানে কিন্তু এখনও যদি আমি যেহেতু একেবারে নারী শিশু নিয়ে আগে থেকেই কাজ করতাম তো সেখানে আমি দেখেছি মেয়েদেরকে এখনও ওদের ক্ষমতায়ন বলি নিজের সম্পর্কে জানা বলি যেমন ধরেন আমি ষোলো সালে একটা বুড়ো কাপাসিয়াতে একটা সার্ভে করালাম যে মেয়েরা যারা গর্ভবতী মেয়েরা ওরা ওদের রক্তের গ্রুপ জানে কি না তো দেখলাম আশি ভাগই জানে না তো এটা একটা প্রচণ্ড রকমের ভয়ের কারণ তারপর ওরা জানে না যে কোথায় গেলে সুবিধাটা পাবে কিন্তু এখন একটা সুবিধা হয়েছে যে আমাদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় মাঠকর্মী সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাওয়াতে যে ওরা যেমন ওরা জানে যে কোথায় যেতে হবে কোথায় যাবে তো এটা ধরেন আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও আরও বেশিটা করেছি কিন্তু এখানে এই ব্যবধানটা ঘোচানো এর জন্য আমাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে এটা আমার আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা মনে করি আমি নিজে যখন একেবারে গ্রামীণ পর্যায়ে কাজ করেছি এখানে আমি দেখেছি তফাতটা অনেক এবং ওদের হয় কি বিশেষ করে কোন জায়গাটায় সমস্যাটা আমার কাছে মনে হয় যারাই দেখবেন খুব মানে মোটামুটিভাবে যাদেরকে আমরা দরিদ্র হিসাবে যদি আমি সংজ্ঞায়িত করি তো সেখানে দেখা যাচ্ছে সে কিছু মেয়েটা কিছু করছে না মেয়েটার দুইটা তিনটা বাচ্চা আছে অথবা দুইটা বাচ্চা আছে তার স্বামী হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন যে রাজমিস্ত্রির কাজ করে হ্যাঁ দিন মজুর দিন মজুর তো এখন ওর কাজটা তো মানে স্থায়ী না তো যখন পাচ্ছে হচ্ছে যখন পাচ্ছে না হচ্ছে না তো ওদের পুষ্টির অভাব হ্যাঁ তারপরে ডায়াবেটিসটা দেখলাম এখন অনেক বেশি তো এই সব জায়গাতে ওরা জানে না যেমন আমি ওখানে ডায়াবেটিস স্ক্রিনিংটা আমরা প্রতি মাসে মানে মাস ঘুরে ঘুরে প্রতিটা ইউনিয়ন আমার কাপাসিয়াতে এলাকাতে তো ওখানে করতে গিয়ে দেখলাম যে পঁচিশ ওদের মানে না না সুগার সুগার হ্যাঁ সুগারের মাত্রা পঁচিশ তিরিশ ওরা জানে না হ্যাঁ তো একেবারে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে কিন্তু ওরা যে এখানে যে ওষুধটাও খাবে ওই রকম উপার্জনটা ওদের নাই তো মেয়েদেরকে আমি বেশ দুই বছর ধরে ভাবছি যে যে যেমন আমার নির্বাচনে যেমন আমাদের দলীয় একটা ইশতেহার ছিল আমার একটা ছিল আমার এলাকার জন্য তো ওখানে আমি বলেছিলাম যে 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 কাজের উপযুক্ত আমরা সেরকম কাজ দেওয়ার চেষ্টা করব সে বয়স্ক হোক যে ঘরে বসেই যদি একটা কিছু তৈরি করতে পারে এবং যদি ভালো প্রশিক্ষণ দেয়া যায় হ্যাঁ এছাড়া না দুজন যদি কাজ না করে তাহলে ওরা মানে এই দূরত্বটা ঘোচানো একেবারে অসম্ভব আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যে পরিবারের বা সংসার যেভাবে আমরা বলি না কেন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে সে যারা কাজ করতে পারছেন তারা তারা 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ওরা আসলে মেয়েরা অনেকে গ্রামে দেখি ওরা বোঝেই না যে সিদ্ধান্তটা ওর নিতে হবে ও ধরে নিচ্ছে এটা আমার বিষয় না পরিবারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তো মেয়েদেরকে আমলে নেওয়া হতো না একসময় হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমাদের পোশাক শ্রমিকরা যখন আসলো পোশাক খাতে যখন মেয়েরা আসলো তারপর থেকে এটা শুরু হয়েছে কারণ পরিবারে যখন সেটাও আছে তারপর ওই যে ক্ষুদ্র ঋণের বিষয়গুলো দেখি তো ওখানেও একটু ওদের স্বাধীনতা আছে যে ওরা ওখানে নিয়ে হাঁস মুরগি পালন হোক বা সরকারিভাবে যে বিভিন্ন যুবন উন্নয়ন তার প্রত্যেকটা জায়গা থেকে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে নারী উদ্যোক্তা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন সেই সব জায়গাতে আমি দেখছি যে তাদের একটু সিদ্ধান্ত দিতে পারে দেওয়ার সক্ষমতাটা হয়েছে তারপরে আরেকটা জিনিস বড় ভূমিকা রেখেছে যে যে সব বাচ্চারা প্রাইমারিতে পড়ে যে সরকার থেকে যে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে তো উপবৃত্তিটা যেহেতু মার কাছে সরাসরি চলে যায় এবং মা হলেন একজন মানুষ যে শেষ পর্যন্ত তার বাচ্চাটাকে যেন ভালো থাকে মানে সেই টাকাটা তিনি প্রাণে ধরে বাচ্চাটার জন্য খরচ করেন হ্যাঁ সেখানেও আমার কাছে মনে হয় এটা একটা বড় পরিবর্তন আপনি পুষ্টির কথা বলছিলেন যে আমাদের একদম আমরা স্বাভাবিকভাবেই জানি যে পাতে খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রে মার এক ধরনের ছাড় দেয়া আছে যে স্বামীকে দিবে ছেলে মেয়েকে দেওয়ার পর যতটুকু থাকে তারপর সে এটা আমাদের গ্রামীণ বা জাপনের একটা অংশই বলা যায় সেই জায়গা থেকে সে সবসময় পুষ্টিহীনতায় ভুগে এটা শহরে নারীও ভুগে গ্রামে নারীও ভুগে গ্রামে সেই জায়গাটা বেশি হ্যাঁ আর পুষ্টির ব্যাপারটা যেটা বললেন এটার জন্য না একটা বড় ধরনের কার্যক্রম নিতে হবে কারণ পুষ্টি সম্পর্কেও কিন্তু ওদেরকে সচেতন করতে হবে যেমন ধরেন সবজি গ্রামে করে কি খুব বেশি সিদ্ধ করে ফেলে তখন ওটার মধ্যে কিন্তু আর কোনো কিছু থাকছে না যে পুষ্টি গুণগুলো ভিটামিন হ্যাঁ তো ওই জায়গাটায় ওদেরকে বোঝানো মানে আমার কাছে মনে হয় সব কিছুতে সচেতন করতে হবে যেমন ছোট বাচ্চাদেরকেও ধরেন ট্রাফিক আইন এটা আমি তো মনে করি পাঠ্যক্রমে একেবারে ছোটোবেলা থেকে থাকা উচিত প্রাক প্রাথমিকেই যে সিগনাল দিয়ে যে রাস্তায় পার হবার সময় কেমনভাবে পার হবে যে গ্রামে আমি দেখি কি ধরেন আমার স্বচক্ষে দেখা ওরা করে কি চোখ বন্ধ করে দৌড় দেয় তো আমি বলি কি আমি জিজ্ঞেস করি রাস্তায় থামে যে চোখ বন্ধ করে দৌড় দরকার তখন বলি কি না তাহলে গাড়ি দেখা গেল না কিন্তু সে যে ওখানে গাড়ির তলে পড়ে যাবে এই সম্পর্কে তার কোনো গাড়ি দেখল না কিন্তু হ্যাঁ মানে অথবা একদিকে তাকাচ্ছে কিন্তু গাড়িটা যে দুই দিক থেকে আসবে সেটা সে বোঝে না তো সেই জায়গাতেও আমার মনে হয় মানুষকে সচেতন করতে হবে নারী শিক্ষার কথা বলছেন যে স্কুলগুলোতে প্রাথমিক থেকেই তো দেখা যাচ্ছে যে এক ধরনের মেয়েরা পড়ছে কিন্তু বাল্য বিবাহ একটা কিন্তু বড় একটা সমস্যা যে প্রাথমিক পার হওয়ার পরই গ্রামের বাবা মারা চিন্তা করছে যে মেয়েকে যদি বিয়ে দেওয়া দেওয়া যায় সে যদিও সরকারের একটা সমস্যাটা আছে যে নারী শিক্ষা কিন্তু তারপরেও কিন্তু যেহেতু কোনো কোনো পরিবারে অনেক সংখ্যায় মেয়ে থাকে বাল্য বিবাহের হারটা কতটুকু কমেছে বাল্য বিবাহের হারটা আমার কাছে কিন্তু খুব কমেছে এটা আমি বলবো না হ্যাঁ সচেতন মানুষ জানে যে বাল্য বিবাহটা ঠিক না হ্যাঁ কিন্তু এটার প্রয়োগটা এটা সামাজিকভাবে আসলে এটা সামাজিক আন্দোলন হিসাবে নিয়ে এটাকে বন্ধ করতে হবে যেমন ধরেন একটা বা যেখানে একটা মেয়ের ছোটো মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তো ওখানে পাড়া প্রতিবেশী কেউ না কেউ জানে তো তারা যদি ওখানে বাধা দেয় বা তারা যদি সামনে এসে বোঝায় সংগঠিত হয় হ্যাঁ তো ওই জন্য এই সামাজিক আন্দোলন এটা লাগবে এটা ছাড়া না আমরা বন্ধ করতে পারবো না আর তারপরে হলো কি এখনকার সময়ে ধরেন তেরো চোদ্দো বছর বয়সে যে তখন তো একটা হরমোনাল চেঞ্জ হয় মানুষের না ছেলেদের মেয়েদের এই হরমোনাল চেঞ্জের সময় তখন ভালো লাগা আর ভবিষ্যৎ এই দুটার মধ্যে যে একটা সমন্বয় দরকার তো এই সমন্বয়টা তো ওরা বুঝতে পারে না ওরা ভালো লাগার কারণেও কিন্তু অনেক সময় হচ্ছে কি নিজেরাই চলে যাচ্ছে বিয়ে করে ফেলছে ছেলের বয়স হতো দেখবেন যেমন ধরেন আমি ওখানে দেখলাম একটা মেয়ে ওর গর্ভবতী তো ওখানে মেয়ে গর্ভবতী দেখার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ওর দেখলাম ওর বয়স বড় জোর চোদ্দ ওর স্বামীকে আনতে বললাম ওর স্বামীর দিকে তাকাবার পর আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম ওর বয়স সতেরো তো এখন ছেলেরাও কিন্তু বাল্য বিবাহের শিকার আমরা মেয়েদের দিকে দেখছি কিন্তু আন্দোলন করতে মানুষকে বোঝাতে হবে এটা ম্যাসিভ একটা প্রোগ্রাম নিতে হবে এছাড়া এখান থেকে আমরা বের হওয়াটা একটু দুষ্কর তবে স্কুলগুলো যদি দায়িত্ব নেয় যে যেই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে স্কুল তো জানে যে কোন মেয়ের বিয়ে হয়ে যেতে পারে বা যাচ্ছে তখন যদি স্কুলগুলি দায়িত্ব নেয় এগুলো একটা সমাধান হতে পারে
কোভিড পরবর্তী কোভিডের কথা আপনি বলছিলেন কোভিড পরবর্তী সময় আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে কোভিডের আগ পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা নানাভাবে মেয়েরা কাজ করছিল অনেকে চাকরি করছিলেন তারপর কোভিডের সময় কিন্তু অনেকে কাজ হারিয়েছেন সেই জায়গা থেকে কি আগের অবস্থায় ফিরে আসা গিয়েছে এটাতে আমার মনে হয় আরও একটু সময় লাগবে হ্যাঁ আরও একটু সময় লাগবে কারণ কোভিডের পরবর্তী সময়টাতে একেবারে স্থবিরতা ছিল একটা সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশ হ্যাঁ তো এই জায়গাতে এসে মেয়েদের জন্য কিন্তু যে আবার কর্মক্ষেত্রটা একটু বড় হওয়া সেটা কিন্তু হয়নি এবং কোভিডের সময় দেখা গেছে অনেক বেশি মেয়ে কিন্তু আরও প্রেগনেন্ট হয়েছে হ্যাঁ এটা আমি আমার এলাকা দিয়ে আমি বলতে পারি তো এই জায়গাটাতে কিন্তু তখন বেশ সমস্যা হয়েছে তারপর আবার আরেকটা সমস্যা হয়ে গেছে মেয়েদের ক্ষেত্রে যে কোভিডের পরবর্তী আমি জানি না এটা কোভিডের সাথে কোনো হয়তো আরও দশ বছর পর গবেষণা বের হবে দেখা যাচ্ছে যার কোভিড হয়েছিল এক বছর দেড় বছরের মধ্যে সে হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে হার্ট অ্যাটাকের রেটটা কিন্তু এখন এটা বেশ বেশি হ্যাঁ তো তখন ওই পরিবারটা যখন তার স্বামী মারা যাচ্ছে তখন স্ত্রী বেঁচে আছে দুইটা বাচ্চা নিয়ে তিনটা বাচ্চা নিয়ে কিন্তু ও কি করবে ওর তো কোনো কাজ নেই হ্যাঁ তো এই জায়গাগুলিও তো চিন্তা করা হ্যাঁ তারপর ধরেন আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলি যেমন কোভিডের সময় ধার টার হয়ে যায় একটা এরকম দিন মজুর লোক তারপর সে আত্মহত্যা করে মারা যায় তো মারা যাওয়া মারা যায় যখন তার বাচ্চাটার বয়স পাঁচ বছর তার স্ত্রীর বয়স বড় জোর হবে বাইশ টাইশ তখন এই মেয়েটা কি করবে এই ঘটনাগুলো শহরে বেড়েছে আমি এই জায়গার সঙ্গে একটু যোগ করে যে কোভিড কোভিডের আগে বিভিন্ন সময় আমাদের যে নারীর ক্ষমতা আমাদের মেয়েদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারগুলি আমরা আলোচনা করলাম তাতে হয়েছে যে ওই যে বিবাহ বিচ্ছেদের একটা সংখ্যা বেড়েছে না যে নারীরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে দুরকম হতে পারে যে একটা সময় সে শুয়ে গিয়েছে মানে শহরে বিবাহ বিচ্ছেদটা একরকম গ্রামের কারণটা আর একরকম আছে হ্যাঁ শহরেরটা নানা কারণ হয়তো তখন ধরেন ক্ষমতায়ন বলি বা কেউ কাউকে আমরা একটু অসহিষ্ণু অসুস্থ হয়ে উঠেছি হ্যাঁ তারপরে ধরেন অন্য দেশে যেমন একটা কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা থাকে আমাদের হয়তো ওরকম নেই বা পরিবার থেকে ওরকম বোঝাতে পারে না সেটা হয়তো শহরে কিন্তু গ্রামে যেটা হচ্ছে গ্রামের কারণটা হলো কি এটা হলো ওই যে বিদেশে যারা চলে যায় স্বামী যখন বিদেশে স্ত্রী যখন দেশে তখন ওদের বাচ্চা ধরেন একটা বাচ্চা ও হয়তো গর্ভবতী হলো স্বামী চলে গেল বাইরে তারপর বাচ্চাটা ধরেন পাঁচ বছর বয়স বা তিন বছর বয়স তখন সে হয়তো একবার আসলো তো এই যে একটা সমাজ পরিবারের সাথে বড় দূরত্ব হ্যাঁ এখানে কিন্তু হচ্ছে কি বিচ্ছিন্নতাটা এবং কোনো না কোনোভাবে হচ্ছে কি এটা এটাও কিন্তু সমাজকে অ্যাড্রেস করতে হবে কারণ আমাদের দেশে যদি আমরা এখন ধরি যে প্রায় এক কোটি ওপরে আমাদের লোক আছে যারা দেশের বাইরে কাজ করে তাহলে এক কোটি পরিবার এক কোটির বেশি পরিবার কিন্তু এটার ভুক্তভোগী ওরা যেমন আয় করছে পাশাপাশি সংসারগুলিও কিন্তু একটা মানে খুব নড়বড়ে অবস্থা বলেছেন যে এই জায়গাটা আমরা কখনো খেয়াল করে নেবো এটাকে আমলে নেওয়া হয়নি যে এই যে পরিবারগুলো একজন মায়ের যে আমি যদি একজন স্ত্রী বা মায়ের এটা এক ধরনের কিন্তু সংগ্রাম হ্যাঁ তা সে সংগ্রাম করছে আবার সামাজিক বিভিন্ন কথাও কিন্তু শুনতে হচ্ছে হ্যাঁ সামাজিক কথা শুনতে হচ্ছে এবং সে মনে করেন কোনো কারণে হয়তো কেউ তাকে সহযোগিতা করলো বা কারোর সাথে তার কোনো ধরনের সম্পর্ক তৈরি হলো হয়তো সম্পর্ক তৈরি হলো অথবা হলো না হলো না কিন্তু না হলেও ধরেন এটাকে নিয়ে তার সমাজ তার আশেপাশে হ্যাঁ তাকে জ্বালাতন করছে তখন দেখা গেল এরকম আমি নিজে দেখেছি প্রচুর তখন ওখান থেকে তার স্বামী তাকে ডিভোর্সের কাগজ পাঠিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আবার হচ্ছে কি ওই স্বামী যে তাদের বাচ্চা তার বাচ্চা দায়িত্ব নিচ্ছে না এখন ওই মেয়েটার ওর বাবার বাড়িতে যখন ও ফিরে যাচ্ছে তখন ওর পক্ষেও কিন্তু সম্ভব না এই যে আমরা দেখতে পাই যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে যে একটা হচ্ছে বিদেশের যে আপনি এক কোটির বললেন তার তার একটা প্রভাব আছে আবার যারা দেশে থাকছে সেখানেও যদি বিচ্ছেদ হচ্ছে তখন এই টানা পড়ানের বাচ্চাটা কিন্তু অনেক বেশি একলা হয়ে যাচ্ছে তার দায়িত্ব কে নিবে খুব বেশি রকমের বাচ্চাদের তখন ওই রকম বাচ্চাদের চেহারা দেখলে খুব খারাপ লাগে কিন্তু ওইটার সাথেও আমাদের সমাজকে হয়তো সয়ে নিতে হবে এক সময় সয়ে যাবে হ্যাঁ মানে আরও যদি একটু এই জিনিসটাকে একটু বুঝতে পারে সবাই সমাজ তৈরি না এখন আমাদের সমাজ তৈরি হবে হয়তো তখন হয়তো কিছুটা দায়িত্ব নিতে পারবে এবং আপনার কাছে মনে হয় না যে যে কাজ ছিল না কাজ এসেছে সচ্ছলতা আসছে আবার বিচ্ছিন্নতা সব কিছু মিলে একটা বিষণ্নতাও কাজ করছে হ্যাঁ এটা না যে কোনো সমাজে পৃথিবীর সভ্যতার মানে যখন থেকেই সভ্যতার উত্থান আমি বলি যদি তখন থেকে কিন্তু বিষণ্নতাও কিন্তু এটার সাথে সাথেই চলে 
হ্যাঁ কিন্তু আমাদের মতো সমাজে এখনো কিন্তু এটাকে আমরা ঠিক ওরকম ভাবে দেখছি না নতুন কোনো রোগ না এটা কিন্তু রোগ না কারণ একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে শরীরের যে অসুখ মনেরও কিন্তু অসুখ আছে হ্যাঁ এটা আমরা সেটা স্বীকৃতি দিতে চাই হ্যাঁ মনের অসুখটাকে কিন্তু আমরা এখনো আমাদের সমাজ কিন্তু ওইভাবে দেখে না হ্যাঁ কিন্তু শরীরের অসুখটাকে আমরা মনে করি অসুখ মনের অসুখ হলে অনেক সময় আমরা পাগল বলে একটু আলাদা করে রাখতে চাই কিন্তু আসলে যে সেটা না এবং প্রত্যেকই ধরেন কেউ একটু রাগ বেশি সেটাও কিন্তু এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা জিনিসকেই কিন্তু উন্নত দেশগুলো একটা খোঁজ খবর রাখে এটার জন্য একটা ব্যবস্থাপনা আছে তো আমিও মনে করি আমাদের দেশে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে হবে হচ্ছে কিন্তু এইটাকে বাড়াতে হবে মাঠে কাজ করতে যে আপনার কাছে কি মনে হলো যে আমাদের এখানে যে আমরা একসময় বলতাম ইফটিজিং পরে এটাকে আমরা যৌন হয়রানি বলি সে তার সেটি কমলো বা এটা না আমাদের অনেক আইন অনেক রকম গণমাধ্যমে কথা বলা হয়েছে রাজনৈতিকভাবে বলা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নানাভাবে আমরা এক ধরনের ক্যাম্পেইন বা প্রচারণাগুলি হয়েছে কিন্তু আদতে এটা গ্রামের অবস্থাটা কি মেয়েদের উপরে না সবসময় একটা মানে এটা তো আমি আমার ছোটোবেলার থেকে দেখে আসছি এটা থেকে খুব যে আমার কাছে মনে হয় যে ভালো এখন একটা সুযোগ হয়েছে যে কেউ 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 বলতে পারে বলতে পারছে হ্যাঁ ওই সাহসটা এসেছে ওই সাহসটা এসেছে অভিভাবককে বলতে পারছে অথবা সরাসরি তারা পুলিশকে জানাচ্ছে অথবা ইউনোকে জানাচ্ছে হ্যাঁ সেটা করতে পারছে হ্যাঁ বলছে এই সুযোগটা হয়েছে কিন্তু যে এই মাত্রাটা কিন্তু অনেক আছে এখনো তারা হ্যাঁ অনেক যেমন মনে করেন গ্রামে আপনি কেমন দেখেন গ্রামে যেটা ধরেন যে আমরা ওখানে অটো বলে টেম্পো অটো হ্যাঁ তো ওগুলোতে উঠলে ওরা মনে করে যে ওরা মানে একজন পাশে বসবে ওরা মানে যে কোন নিরাপদ না নিরাপদ না হ্যাঁ কোনো না কোনো ভাবে তো এইগুলো বেশ ভুগছে আর কি মানুষ আমি এই জায়গায় একটু আসি যে বলা হচ্ছে যে আমাদের যে স্কুলে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় তারপর হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা কলেজে সেখানে যারা কাজ করছেন শিক্ষক হিসাবে যে মেয়েরা কাজ করছে আবার শিক্ষার্থী হিসেবে যে মেয়েরা কাজ করছে সেখানেও জায়গাটা কতটুকু নিরাপদ আপনার মনে হয় কাজ করা মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় কি মানে সহকর্মী কতটুকু নিরাপদ সহপাঠী কত মানে ওখানে হচ্ছে কি ধরেন সহ মানে যারা কাজ করছে মানে টিচার বা শিক্ষক শিক্ষকতা যারা করে তাদের একটা হয় কি সামাজিকভাবে তাদের একটা অন্যরকম মর্যাদা থাকে তারা এবং এখন মেয়ের সংখ্যা যেহেতু একটু বেশি প্রাথমিকে হ্যাঁ মহিলা শিক্ষক তাতে করে আমার মনে হয় তারা কি নিজেকে কিছুটা মানে আমি বলবো নিরাপদ রাখতে পারে হ্যাঁ একসাথে হয়ে আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও যদি বলি তো ওখানেও কিন্তু ওখানে হয় কি আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখেছি যে ওরা অনেক সময় ওরা ধরেই নেয় যে এরকম ধরনের ওরা হয়রানি শিকার হতেই হয় মেয়ে হলে এটা আমাকে অনেকেই বলে ফেলে হ্যাঁ এটাকে তারা স্বাভাবিক হিসেবে নিয়েছে না অনেকে স্বাভাবিক হিসেবে অনেকে আবার এটা নিতে পারে না তখন তারা কিন্তু আবার এক ধরনের মানসিক অস্থিরতাতে ভোগে ছোটো বাচ্চা হিসেবে যন্ত্রণার মধ্যে ভোগে তবে এখন যেমন ধরেন একটা জিনিস ভালো হয়েছে প্রাথমিকের ভবনগুলো সুন্দর হাওয়াতে টয়লেট ফ্যাসিলিটিটা যেমন পেয়েছে এটার জন্য অনেক ভালো হয়েছে আমি বলবো কারণ এটা দুই সাল থেকে এই পর্যন্ত দুই পর্যন্ত এই টয়লেট ফ্যাসিলিটিটা পাওয়াতে মেয়েদের জন্য আমি বলবো অসম্ভব রকম স্কুলগুলোতে বা কাজের জায়গায় কাজের জায়গায় অনেক সুবিধা হয়েছে হ্যাঁ তো এই জায়গাগুলি আসলে অ্যাড্রেস করাটা আমাদের আরও বেশি উচিত গ্রাম থেকে একটু ইসে আসে নগরে আসে নগরেও আপনার পর্যবেক্ষণে থাকে আমি জানি আপনি নগরেও আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থাকে নগরের মেয়েদেরকে এই যে মেট্রোপলিটন সিটি মহানগরে যে মেয়েরা কাজ করে কর্মজীবী মায়েরা মেয়েরা হ্যাঁ আপনি এই যে আপনার ভোরবেলা বেরোলে দেখতে ছুটছে হ্যাঁ আবার ফিরছে রাতে ফিরছে ফিরছে তার এখানে একলা মা আছে একলা মেয়ে আছে তারা একা কাজ করছে একা থাকছে আবার সংসারেও আছে পরিবারের সঙ্গেও আছে নানা রকম এবং সেখানেও আপনার কর্পোরেট বা তুলনামূলকভাবে তো বাংলাদেশ আমার কাছে মনে হয় অনেক নিরাপদ হ্যাঁ অন্য অনেক দেশের চাইতে বাংলাদেশ অনেক নিরাপদ কারণ আমরা যে যেরকম শুনি অন্যান্য দেশে যদিও ওরা আইন আইনগত সহায়তা আমাদের দেশ থেকে অনেক বেশি পায় হ্যাঁ আইনগত যে কোনো সহায়তার জন্য ওদেরকে হয়রানি শিকার হতে হয় না কিন্তু আমি বলবো আমাদের দেশে মানুষরা ওই তুলনায় অনেক বেশি 
আমাদের মধ্যে আছে মানে তারা সবসময় ঠেলে সামনে যেতে পারে না অথবা ও তো মহিলা ওর এটা না করলেও হবে হ্যাঁ মানে এরকম কাজ করছে হ্যাঁ কিন্তু আবার যেটা বলছেন আপনি কর্পোরেট যেখানে একেবারে অন্যরকম ওখানে কিন্তু আবার মেয়েদের আমার বলবো অনেক স্বাচ্ছন্দ্য আছে মেয়েরা নেতৃত্ব আসছে সেই জায়গাগুলিতে অনেকটা রাজনীতিতে কি রাজনীতির মাঠের কি অবস্থা মেয়েদের কারণ আমাদের তো সামনে আছে যে আমাদের রাজনীতি মাঠে আমরা সামনে দেখতে পাই যে স্পিকার থেকে আরম্ভ করে প্রধানমন্ত্রী সেটা আছে কিন্তু আমি তৃণমূলের কথা জানতে চাই হ্যাঁ তৃণমূলে না ওখানেও জায়গা দেওয়ার থেকেও বেশি যেই মেয়েটা যাবে হ্যাঁ ও কেন যাচ্ছে কেন রাজনীতি করবে হ্যাঁ ওইটা কি আসলে ও জানে কি না আমার সেই জায়গাটায় আমার একটু সংশয় হ্যাঁ ওখানেও আমার মনে হয় জানানোটা সচেতন করাটা সে বুঝে যাচ্ছে কিনা অথবা আমার মনে হয় কি ধরেন রাজনীতিও যারা করবে দলীয় যে দলীয় যে একটা গঠনতন্ত্র থাকে দলীয় যে একটা চিন্তা চেতনা থাকে একটা ধরেন ঘোষণাপত্র তারপর ধরেন এবার নির্বাচনের ইশতেহারই ধরেন ওই জিনিসগুলি না আমার মনে হয় একেবারেই জানা উচিত বা যে প্রার্থীর পক্ষে সে স্লোগান দিচ্ছে লিফলেট বিতরণ করে সেই প্রার্থীকে জানা হ্যাঁ প্রার্থীকে জানা অথবা তার নিজের দলটা সম্পর্কে প্রার্থীকে জানতে গেলে তো দলটা সম্পর্কে জানা হ্যাঁ নাহলে কিন্তু স্লোগান ভিত্তিক হয়ে যাবে আমাদের জিনিসটা হ্যাঁ কারণ তখন ওখানে যদি না জানা থাকে ফাঁকা থাকে ভিতরটা খালি শুধু যদি মুখ থেকে স্লোগান নির্ভর হয়ে গেল মানে যিনি প্রার্থী হয়েছেন আমি মেয়ে আমার জন্য ওনার ইস্তেহারটা কি স্থানীয় ইস্তেহার কি বা তার দলের জাতীয় ইস্তেহারটা কি হ্যাঁ সেটা একটা আছে তারপরে ধরেন রাজনীতি যে করবে তো সে কিভাবে ধরেন আপনি আমাকে ইয়েটাই বলি আমি যে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যে মহিলা তিনজন যে সংরক্ষিত আসনে তিনজন যে মহিলা মেম্বার ওরা আসলে কি কাজ করবে ওরা মনে করে যে ওই যে একটা রাস্তাঘাট তৈরি করা ওইটাই বোধ হয় ওদের কাজ কিন্তু ওটা তো ওদের কাজের কোটা পাওয়া হ্যাঁ কিন্তু ওইটা তো ওদের কাজ না ওদের কাজ হলো কমিউনিটির মানে ওর যে এলাকা ওখানকার মানুষের জীবন মানের উন্নয়নের জন্য সে চেষ্টা করবে তাই না তারপরে ধরেন আমাদের এখন আমাদের কত বড় একটা সুবিধা যে কমিউনিটি ক্লিনিক হ্যাঁ তো ওই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির দেখভাল করার দায়িত্ব কিন্তু হলো স্থানীয় মেম্বার পুরুষ মেম্বার এবং স্থানীয় মহিলা মেম্বার তো ওরা এটার সাথে সম্পৃক্ত একেবারেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই না তো আমি ধরেন আমার নিজস্ব একটা ভালো লাগার থেকে আমি সবাইকে এক ধরনের উদ্যুক্ত করেছি যুক্ত করেছি আমি হ্যাঁ কিন্তু এটা যে করবে এই যে এই ভালো জায়গা লাগার জায়গাটা ওকে ভালো লাগাতে লাগাতে শিখতে হবে তো ওই জায়গায় ওরা কিন্তু ওই রাস্তাঘাটে আটকে থাকে আমি একটু একটু প্রযুক্তিতে যেতে চাই যে তথ্য প্রযুক্তি এত এগিয়ে গেল গ্রামে এখন মোবাইল ব্যবহার ইন্টারনেটের ব্যবহার হয়েছে শহরে হয়েছে এইটার যে একদম সহজলভ্যতা সেটা মেয়েদেরকে বা শিশুদের ক্ষেত্রে কি প্রভাব পড়ছে শিশুদের ক্ষেত্রে যেটা প্রভাব পড়ছে কি আমাদের দেশে তো মনে করেন ধরেন যে কোনো কিছুতে আপনি যে কোনো কিছু ধরেন একটা পেপার পড়ছেন তো বিজ্ঞাপন এমন ধরনের বিজ্ঞাপন চলে আসে যেটা ওর জন্য ক্ষতিকর মানসিকভাবে দেখার বয়স বয়স এটা না হ্যাঁ ও নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না অথবা ওর জন্য ওর অন্যরকম একটা প্রশ্ন তৈরি হবে হ্যাঁ তো ওই সব জায়গাগুলিতে এসে এরা কিন্তু বড় ধরনের একটা সংকট আমি বলবো তো এখানে আবার যদি বাবা মাকে আবার যদি কাউন্সিলিং করা হতো যেটা মহিলা শিশু মন্ত্রণালয় থেকে যেটা এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে গুড প্যারেন্টিং হ্যাঁ মাদেরকে ইনভলভ করে পঞ্চাশ জনকে একসাথে বা তিরিশ জনকে একসাথে করে বা আটজনকে প্রথমে একটা আটজনের গ্রুপকে একটা প্রশিক্ষণ দিয়ে যে ওরা কিভাবে করে বাচ্চাদেরকে দেখবে হ্যাঁ সেই জায়গাগুলোতে তৈরি হচ্ছে আর আরেকটা জিনিস কি দেখেন পুরো পৃথিবীতে তো মোবাইল প্রযুক্তিটা আছে ভালো মন্দ প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা ব্যাপার থাকবে দুই রকম ব্যবহার থাকবেই না তো আমার কাছে আরেকটা জিনিস যেটা মনে হয় যে আমরা ছোটোবেলায় যেটা যেরকম এখন আমাদের সাথে তার তুলনা করলে হয় আমরা দশ বছর আগে যা ছিল তা এখন নাই তাই না পাঁচ বছর পর কি থাকবে আমরা কিছু জানি না বিল গেটস যেমন বলছে যে তিরিশ সালে নাকি মোবাইল ফোনই থাকবে না তো তিরিশ সাল তার খুব বেশি ছয় বছর আছে পাঁচ বছর আছে দেখি কি হয় তখন দেখতে হবে আবার কি হয় তো এখন আমার যেটা মনে হয় কি তারপরেও না বাচ্চাদেরকে অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত করতে হবে যেটা আমার মনে হয় আমাদের যে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম 
হ্যাঁ সেখানে হয়তো আমরা হয়তো যদি এটাকে ভালোভাবে অ্যাডপ্ট করতে পারি শিক্ষকরা যদি এটা ভালোভাবে বুঝতে পারে তাহলে আমরা এখানে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন দেখব কারণ আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি দেখেছি তিরাশি সালের পর থেকে তিরাশি বা চুরাশি যদি ভুল না করি হঠাৎ করে স্কুলগুলোতে লাইব্রেরিয়ানের পদ আছে ওরা অন্য কিছু পড়ায় কিন্তু লাইব্রেরি যে প্রজ্ঞাপন গেল যে লাইব্রেরিটাকে চালু করতে হবে হ্যাঁ তো এই লাইব্রেরিটা চালু করার যদি করা যখন শুরু হলো প্রথম বছর তো কেউ গা করেনি পরের বছর যখন শুরু করতে লাগলো ঠিক তখনই কোভিডটা আসলো কোভিডের জন্য বন্ধ তা আমি মনে করি যে এটাকে যদি আবার একটু বাড়ানো যায় হ্যাঁ এটাকে যদি একেবারে সপ্তাহে একদিন একদম বাধ্যতামূলক করতেই হবে যেমন ধরেন আমি আমার নিজের ক্ষেত্রে যেটা বলি আমি ওখানে এই অনেকটা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের মতো আমার যেটা খুব ইচ্ছা ছিল যে বাচ্চাদেরকে আমি বই পড়াবো তো তখন আমার বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের কথা আমার মাথায় ছিল না আমি দু সাতানব্বই সালের কথা বলছি তখন আমি শুধু ক্লাস এইটের যাদের রোল নাম্বার এক থেকে দশ তাদেরকে নিয়ে আমি একটা ছোট্ট করে ওদেরকে বছরে একবার পরীক্ষা নিতাম বই পড়াতাম তো এটাকে আস্তে আস্তে বাড়াবার পর যখন আমি যখন সংসদ সদস্য হলাম তখন আমার একটু কাজ করার সুযোগ হলো তখন আমি এক প্রথম দশটা স্কুল বিশটা স্কুল তিরিশটা এখন আমরা একশোটা স্কুল শিশুদের যে বইয়ের কথা বললেন যে আপনার কাপাসি হাতে কিন্তু শিশু একাডেমি আমরা যেমন শিল্প শিল্পকলা একাডেমি নানা দিকে আছে এই সব আমাদের জেলা শহরগুলোতে আছে এবং তারা সেখানে আমরা দেখতে পাই যে আমি অনেক বেশ কয়েকটা শিল্পকলা একাডেমিতে আমার সুযোগ হয়েছিল যাওয়ার সেখানে যে যেটা দেখেছি যে ওই যে বরিশাল শহর খুলনা শহর বা এই যে শহর চট্টগ্রাম শহর আগে আপনি দশ বছর বা পনেরো বছর আগের কথা বলেছেন বা আমাদের ছোটোবেলা যেই ভিড়টা ছিল দশ বছর আগে যেই ভিড় ছিল শিল্পকলা একাডেমিতে ছেলে মেয়েদের ভিড় কমে গিয়েছে ওই সময়টা মারা নিয়ে যাচ্ছে কোচিংয়ে আর খুব অল্প সংখ্যক ছেলে মেয়েকে আমরা দেখি যারা নাচ শিখতে আসছে বা গান শিখতে আসছে কবিতা আবৃত্তি করছে সেটা কমে গিয়েছে তো শিল্পকলা তো একরকম রইল কিন্তু শিশু একাডেমি কেন সারা দেশে কাজ করবে না হ্যাঁ যেমন শিল্পকলা একাডেমির একটা সুবিধা ছিল আমি যেহেতু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কমিটির স্থায়ী কমিটির সঙ্গে ছিল প্রতি ছিলাম তো শিল্পকলা একাডেমি যেমন আমাদের সব চৌষট্টিটা জেলাতে ওদের জেলা শিল্পকলা একাডেমি আছে এবং উপজেলাতেও ওটা বিস্তৃত করা হয়েছে এখন হ্যাঁ তো তাতে করে ওখানে কিন্তু কিছু আসছে বাচ্চারা হ্যাঁ ওটার সাথে আমি দেখেছি আমি অনেকগুলোতে নিজে গিয়েছি ওখানে আসছে এবং সারা বাংলাদেশের শিল্পকলাতে কিছু না কিছু একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে মানে নিজেরা না করলো বাইরের সংগঠনগুলো কাজ করতে এখানে আসছে মানে ওরা না ওরাও করছে ওরাও করছে আবার হল ভাড়া নিয়ে অনেকে কাজ করছে অনেকে হল ভাড়া নিয়ে করছে যেসব জায়গায় শিল্পকলা একাডেমির হল আছে তো শিশু একাডেমিটা নিয়ে যেমন ওদেরকেও আমার মনে হয় গান তারপরে কবিতা আবৃত্তি এমনকি ধরেন মাদ্রাসাগুলোর জন্য হাম তারপরে এরকম যে যেরকম অ্যাক্টিভিটিসগুলো এগুলো আরও বাড়াতে হবে শিশু একাডেমি বিজ্ঞান কোর্স দেখলাম দুটো হ্যাঁ তো আমি যেই আমি এখনো এই বয়সে বা বয়স তো ম্যাটার করে না আসলে ইচ্ছাটা ম্যাটার করে হ্যাঁ বয়স আসলে কোনো ব্যাপার না আমি যেমন মনে করেন আমার এখনও ভালো লাগে যখন আমি দেখি সূর্যের যে এত কোষ সূর্যের কোষটা একেবারে আমাদের মগজ যেরকম ওরকম হ্যাঁ এবং ওখানেও যে শীতল হওয়ার জায়গা আছে গরম যে আগুন ফুটছে সেটা আবার শীতল হওয়ার জায়গা আছে তো আমাকে যেরকম আকর্ষণ করে আমার যেমন আমি যেটা মনে হয়েছে যে যেহেতু আপনি এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আমার এর আগেও বিভিন্ন সময় বলেছি শিশু একাডেমিকে যে বই মেলাটা শিশুদের যে বই মেলাটা যে সময়টা হয় তখন আর শি কারণ একটা বাংলা একাডেমির বই মেলার পরে বাবা মারা কিন্তু পরেই আবার একটা শিশু বই মেলা আসবে না আসবে না ওইটা দেখার বিষয় আছে যে আমি একটা এক মাসের একটা মেলায় বাচ্চাকে নিয়ে গেলাম তাই অর্থনৈতিক একটা বড় বিষয় জড়িত থাকে আপনার কাছে ওইটাও বলা থাকবে যে এই যে বাংলা একাডেমিও যে বইমেলা করে সেখানেও শিশুদেরকে প্রাধান্য দিয়ে যাতে করে এখন তো গত কিছুদিন ধরে আলাদা করে শিশুদের করেছে কিন্তু সেটাও একটু দেখা আমি একটু যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যাই সেখানেও কিন্তু মেয়েদের 
মেয়েরা নানা রকম হয়রানি বা পীড়নের শিকার হচ্ছে সেটাও আপনার নিশ্চয়ই হ্যাঁ সেটাও সাইবার সিকিউরিটি জায়গা থেকে ওইখানে আপনার কথা যদি বলেন ওখানে হচ্ছে কি এই এই জায়গাটাতে সবাই ধরেন মানে সবাই তো খুব বিশ্বাস করে ফেলে হ্যাঁ ওই ফেসবুক তো ওখানে গিয়ে ওরা এটা তো মানে মেয়েরা প্রায় সময় বলে যে নানান রকম হয়রানি শিকার আমাকে তো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন আমি মানে এটা তো মাত্র আমার সদ্য যোগ দেওয়া জায়গা কিন্তু এছাড়া যে আমি দেখেছি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে যে কি করব কি হচ্ছে কোথায় যাব তো ওরা একেবারেই বোকা হয়ে যায় হ্যাঁ তো এই জায়গাগুলিতেও কিন্তু আমাদের জনবল বাড়াতে হবে যাতে করে এটার সাথে সাথে একটা যে যখন যে এটার হয়রানি শিকার হচ্ছে তাতে সে যেন এই সুরাহাটা পায় এবং এখনও ধরেন আমাদের গণমাধ্যমের কাছেও আসে এরকম যে আমরা কোথায় যাব কার কাছে যাব এই জায়গাটা নিশ্চিত করা যায় কিভাবে যে এই যে আপনি একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন এখন মেয়েরা কোথায় যাবে সেটা গ্রামের কাপাশিয়ার হোক আর ঢাকার মেয়ে হোক চট্টগ্রামের মেয়ে হোক রাষ্ট্রের মেয়ে হোক না এদের জন্য তো ওই যে দেখেন এখন ওই যে যেটা ট্রিপল নাইন তারপরে ওয়ান জিরো নাইন তাৎক্ষণিক আর এছাড়া থাকে যে একটু দীর্ঘ মেয়াদে এটা তো সে থানায় যেও বলতে চায় হ্যাঁ আবার থানা না ওখানে একটা আলাদা সেল থাকতে পারে মেয়েদের জন্য হ্যাঁ ওখানে থানাতে যদি লোকবল বাড়ানো যায় সেটাও আবার একটু দীর্ঘ মেয়াদি কিন্তু এটা করতে হবে বিদেশে যেমন পুলিশ মানে হলো বন্ধু ওরা একেবারে বন্ধু মানে বিপদ হলে সমস্যা হলে প্রথম মানুষ কোথায় যায় একটা অসুখ হলে ডাক্তার আর অন্য কোনো রকম বিপদ হলে পুলিশ তাহলে পুলিশকে ডাক্তারকে যদি আমরা বন্ধু ভাবতে পারি তাহলে পুলিশকে আমাদের বন্ধু ভাবতে হবে এবং পুলিশকেও আচরণটা ওরকম হতে হবে এবং এই যে আপনার কাছে মনে হয় যে আপনি তো মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন যে যাদেরকে বন্ধু বললেন তারা কি মেয়েদের সাথে সেই রকম বন্ধু না এই জন্য বলছি আলাদা একদম সেল করতে হবে হ্যাঁ আলাদা ভাষায় কথা বলবে সেটাই আলাদা একটা সেল করতে হবে এবং আলাদাভাবে ধরেন ওখানে মেয়ে পুলিশও থাকতে পারে কিন্তু ওদের ব্যবহারটা হ্যাঁ আচরণটা শেখানো যেমন ধরেন আমি আরেকটা জিনিস বলি যে আমি অস্ট্রেলিয়ার একটা উদাহরণ দেব হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়াতে একবার দুই হাজার মানে আজকে থেকে প্রায় বিশ বছর বিশেক আগে আমার এক পরিচিত একজন আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে আমি আমার ছোটো ছেলের সাথে তো তখন ও ক্লাস ফোরে পড়ে হ্যাঁ তো ওই সময় আমরা যাওয়ার সময় ওর গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল একদম হাইওয়ের মধ্যে তো গাড়িটা হাইওয়েতে ওদের সাইড করে রেখে তো আমরা দাঁড়ানো তো উনি একটা ট্যাক্সি বা কিছুর জন্য চেষ্টা করছেন তো ওই সময় হঠাৎ করে দেখলাম কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশের গাড়ি চলে আসলো এবং পুলিশের গাড়ি চলে আসলো চলে এসে জিজ্ঞেস করলো আমাকে যে কোনো হেল্প লাগবে কি না এই যে মনে করেন যে মানুষ যে একটা আস্থা রাখতে পারে যে এসে পড়ে আমাদের এই জায়গাতে যেমন ডাক্তারের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে তারপরে পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হবে হ্যাঁ এবং পুলিশ হবে যেটা একদম যে ব্রিটিশ যেটা মানে পুলিশ কি বলবো আমাদের কমিউনিটি পুলিশ যেটা বলে হ্যাঁ যেটা আধুনিক আধুনিক পুলিশ কোনটা ওই আধুনিক ব্যবস্থাটা আনতে আমি শেষের দিকে একটু উদ্যোক্তাদের কথা বলি যে মহিলা উদ্যোক্তাদের নারী উদ্যোক্তাদের কথা বলা এবং সেখানে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে প্রভাবশালী যে নারী উদ্যোক্তারা তারাই হয়তো এস সিমের সুবিধাটা পাচ্ছে ব্যাংক সুবিধাটা পাচ্ছে সহজে তার অনেকে অনেক ব্যাংক গ্যারান্টি বা পরিবারের দিক থেকে অনেক ধরনের নিশ্চয়তার জায়গা থেকে আসে কিন্তু একদম তৃণমূল পর্যায়ের প্রান্তিক নারীর পক্ষে তো এগুলো জোগাড় করে দেওয়া সম্ভব না সেটা আপনি লক্ষ্য করেন না এখানেও না এখানেও কিন্তু আমাদের সরকারের অনেক ব্যবস্থাপনা আছে যেমন মনে করেন যুব উন্নয়ন মহিলা অধিদপ্তর সমবায় নানা দিক থেকে কিন্তু সরকারের অনেক রকম সুবিধা আছে কিন্তু সবচাইতে বড় সমস্যার জায়গাটা হলো ওদের বিক্রির ব্যবস্থাটা বিপণন বিপণনের বিপণন কাঠামো বিপণন কাঠামো দ্বারা করাতে হবে যে বিপণনটা যদি ওরা করতে পারে পণ্যটা কিভাবে পণ্যটা কোথায় বাজারজাত করা এবং পণ্যের মানটা অবশ্যই ভালো করতে পারা ওখানে একটা ট্রেনিং এবং বাজারজাত বাজারজাত যদি করে ফেলতে পারে তাহলে কিন্তু মেয়েদের সেগুলো সব উদ্যোগ আছে যে জয়িতা করে হ্যাঁ জয়িতা জয়িতা করেছে এরকম খালি তো জয়িতা মনে করেন এছাড়া আরো অনেক কিছু করতে হবে এটা একটা রাজধানী কেন্দ্রিক এটা তো হ্যাঁ না এটা রাজধানী কেন্দ্রিক না এটা না এটা একেবারেই আপনার তৃণমূল জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে থেকে আসে না না আসে ওইখানে ওগুলো মানে রাখার জায়গা বা বিক্রির জায়গা করতে হবে সেটা বলছি অথবা ওরা তৈরি করে দিল তৈরি করে দিয়ে যেন ওরা বিক্রি করবার একটা জায়গা পায় আমরা শিশুদের দিয়ে আবার শেষ করতে চাই আমরা দেখছি যে আমাদের শহরের শিশুরা একাকি একটা সময় কাটছে তার সে মাঠ পাচ্ছে না সে এখন দেখা যাচ্ছে যে ইনডোর গেমসই তার ভরসা বা মোবাইলেই তার ভরসা খেলাধুলার জন্য তার মাঠ নেই তার প্রকৃতি দেখার সুযোগ নেই গ্রামে কিছুটা এখনও আছে সেটা আছে তো এই যে শিশুদের মধ্যে বিষণ্নতাটা তৈরি হচ্ছে চারিদিক দিয়ে তারপর কিশোর গ্যাং তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে বাবা মারা
प्रतिष्ठानिक भाव राष्ट्र का तुलना करें प्राचीन प्रतिष्ठान देखें यूनिवार्सिटी अपना तीन सौ साढ़े तीन सौ बचर आगे पागल बला जा प्रतिष्ठानिक भाव करते जदू कर तो क्ज करते मूल कथा हलो क्ज करते दायित्व नहीं क्ज करते मानुषर कथा मन रेखे क्या करते क्ज करा चलन सबसे बहर मानुषारा शुभकामना